അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പുരുഷനെയും ഇണ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും ഇണകളാക്കി പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്ന് അത് പഠിച്ചവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്നതും വൈവാഹിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാരണം ഈ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതിശക്തമായ ഒരു കരാർ അതിശക്തമായ ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പടച്ചവന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു കരാറാണ് ആ കരാറിനെ വെട്ടി മുറിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ല മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പുള്ള ഹലാലായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള കാര്യം ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ പെണ്ണിനോട് തന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ നിന്നെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണെന്ന് കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ല ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ പെണ്ണിനെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ വാക്കിന്റെ ഗൗരവത്താൽ അതിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അറശ് പോലും വിറച്ചു പോകുന്നതാണെന്ന് അപ്പോ പടച്ചവൻ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ പെണ്ണിനോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് വിധേയത്വം കാണിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ വലിയ കുതിരത്താണത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമുക്ക് ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് ഒത്തുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് പെങ്ങന്മാരോട് ഒത്തുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ബാപ്പ മരിച്ച പിന്നെ കൂട്ടത്തല്ലാണ് അവിടെ എന്തിന് ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ആരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യൂല ആരാണ് ഈ ജ്യേഷ്ഠന്മാര് അനിയന്മാര് പെങ്ങന്മാരൊക്കെ ആരാ ഒരേ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ ജനിച്ച് ഒരേ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചവർ ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർ ഒരേ വിരിപ്പിൽ കിടന്നുറങ്ങിയവർ ഒരേ ചോര ഒരേ ചോര ഞരമ്പിലൂടെ ഓടുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരേ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ ജനിച്ച സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ജ്യേഷ്ഠന്മാരും അനിയന്മാരും നമ്മൾ ഒത്തുപോകുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ അറിയാതിരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഏതോ നാട്ടിൽ ജനിച്ച ഏതോ ഉപ്പയുടെ മകളായി ജനിച്ച ഒരു പെണ്ണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴേക്ക് അവൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ ഇണക്കം കൊടുത്തത് അതൊരിക്കലും പണത്തിന്റെ ഹുങ്ക കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല സ്നേഹം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എത്ര സംഭവങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ കാണുന്നുണ്ട് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് അവസാനം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് പരസ്പരം മൊഴിചൊല്ലി പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന എത്ര സംഭവങ്ങൾ കാണാം പണമല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സൗന്ദര്യമല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തറവാട്ട് മഹിമയുമല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂമത്താലയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും ഇണക്കവും നൽകുന്നവൻ അപ്പൊ മാത്രമേ ആ സ്നേഹവും ഇണക്കവും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അതിനെന്തു വേണം അതിന് വിവാഹം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് വിവാഹം എന്നത് 